LAC curve is called envelope curve and planning curve. Why? Long run average cost or LAC is defined as the average of the long run total cost curve or the cost per unit of output in the long run. Output in the per unit cost in the long run average cost in the long run long long run average cost in the short run in the short run average cost. Graphically, we derive the long run average cost from the short run average cost curves. We have short run average cost curve and long run average cost curve. According to the traditional theory, the shape of the LAC curve is U shape and it is often called the envelope curve because it envelops the SRC curves. In the short run average cost, we will derive the long run average cost graphically. Derive First, assume that the available technology of a firm includes three methods of production uh, at a particular period of time. In a particular period of time, le, or a firm in available item, uh, method of uh, production no varay na the three methods of uh, production are available to a firm, and each with a different plant size. Or a cherry plant onda, or a medium size plant onda, or a large plant onda. This is the firm in a particular time le available item la dinde technology no varay na this one plant operates in uh, firm in a particular cost. That cost is in the right side of the figure. Small plant size operates in the uh, firm in the cost of the SAC1 curve. This medium size plant operates in the cost of SATC2 and the large plant uh, gives rise to the cost shown on SAC3 and SATC3. Figure like no come on x axis like on check and the output on y axis like on check and the cost on now look at the figure if the firm plans to produce output x1 if a firm in x1 units on a producer and the other item other small plants you see that madhyago and if it plans to produce x2 in x2 level of output on a demand and such a frame a producer and the other thing let us share the medium size plan to be a candy with him and pin name production or uh, kuta nano desham engil that is demand and search pin name uh, production kuta nan nan dengil uh, that is x3 units where produce e endi verum appo x3 unit produce cheyanam nan dengil thirchayittum form large size plant use e nadha irikkum nalladu adonna vishadhigarichu parnjal ingane aanu adayad ipo x1 units aanu form in produce cheyanda dengil adu use e nadha small size plant irikkum kaaranam adile cost ningal nokkiyal manasilavum adinde satc curve inde aa oru endana downward sloping aayittulla portion la aanu adinde cost varunnathu alle appo cost avada fall cheyina aa oru range la aanu uh, firm x1 units produce chey another. Adu pole ipo firm in x2 ana produce chey enda dengile medium size plant direct mo bhi ekin other. Karnam SAT C2 inde falling portion lana firm produce chey enda. The firm produce x2 units produce chey the ganyal. Aur the falling portion le matra ana inte cost bhi enda. Adu pole ipo x3 units ana firm ne produce chey enda dengile. Namlo parniyo large size plant direct mo bhi ekin other. Karnam uh, SAT C3 uh, like in Oka, our time falling portion lana I X3 produces a and but another. Here the number could not clear right explain to you. Ipo uh, firm in the uh, output in the way another X axis loom then cost in the way in the Y axis loom and a gun check another. Perform in the initial level of production over in the OX1 unit side, you know, the small plant size on utilize another. Then the cost of production over in the OC1 nana. Now, the small plant size with an a firm in a lower cost to produce a GM if it is producing OX1 dash quantity of output. OX1 dash output to produce a yana nana 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 small plant size with an a firm in a other than corona cost to produce a and but two firm in the product in the demand. Kudu ana kudumbo adeno O X one dash dash units produce chee enda like the one nile. Onne ilo firm ne aur small plant size le tanne continue chee yam. Alengil medium size plant leke shift chee yam. Iyo re decision no arayenda depend on the cost conditions le matra alla. Firm ne tono ani niim demand kudan saadide onda engil. Iyo re level of output na adto re X two level leke produce chee endi veru. Angan X two level leke produce chee endi one nile tirchayam cost chavda oru varad kudu dalana. 
അതായത് സ്മോൾ പ്ലാൻ സൈസിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ടു ലെവൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒ സി വൺ ഡാഷാണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാൻറ്റിലാണ് ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സി വൺ ഡാഷ് കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് താഴെയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോമിന് മീഡിയം സൈസ് പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് ഫോം മൂവ് ചെയ്താനുള്ള ലാഭം എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെയും ഫോമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് അതിന് പിന്നെയും ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് ത്രീ വരെ വരെയൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഫോം ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സൈസ് പ്ലാൻ അല്ലേ അടുത്തൊരു സൈ ലാർജർ സൈസ് പ്ലാനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇഫ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓ എക്സ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓ എക്സ് ത്രീ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം സൈസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡാഷ് ടു ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതേ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം സൈസിലല്ല ലാർജ് പ്ലാൻ സൈസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സി ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോം അതിൻ്റെ പ്ലാൻ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോമിന് അടുത്തൊരു പ്ലാൻ സൈസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതിന് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്തത് മൂന്ന് പ്ലാൻ സൈസസ് ഉള്ളൊരു ഫോമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഒരു ഫോമിന് ഒരുപാട് പ്ലാൻ സൈസസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻറ്റുകൾക്കും പല ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റുകൾ ഇൻറ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസാണ് പിന്നെ ഫേമിനെ അടുത്തൊരു പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി എൻവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കേവ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് കേവ് ഷൂസ് എ മിനിമം ഓർ ഒപ്റ്റിമൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് therefore ലേ ഫോർ എൽ ഐ സി ഇസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഷോയിങ് ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ താഴത്തെ ഡയഗ്രത്തിലാണ് എൽ ഐ സി കേവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേവുകളെല്ലാം കൂടെ എൻവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ എൽ ഐ സി കേവ് ഗ്രാഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൽ ഐ സി കേവിനെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്ലാനിങ് കേവെന്ന് കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് കേവ് ദ ഫോം ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് പ്ലാൻ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഒപ്റ്റിമലി ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഐ സി കവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫോം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഏത് പ്ലാൻറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഫോമിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിന് പോസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് എൽ ഐ സി കേവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഐ സി കേവിന് പ്ലാനിങ് കേവ് ഓഫ് ദ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത്